你们这一天用多少斤呢？一千四五百斤吧。多少？一千四五百斤呢、啊？哇！一千四。这么大锅，还真的是我到目前为止见过的最大的一次大锅菜。我之前大锅菜也见过很多，这个我觉得还是更大一些，因为它里边讲有一千四百斤到一千五百斤的大白菜，两三百斤的肉啊。累吗，老儿子？不累，不累啊。啊，老子讲不累，但是我觉得肯定累的。这这一大锅的话，呃，全部盛完能盛多少碗啊？能盛一千五百碗。能盛一千五百碗啊？啊，哇，震撼啊！我太震撼了，这个。哇，这个熊熊大火啊，超大锅、啊，我没见过这么大的锅。我们看一下啊，哦，这个放锅的油啊，这是今天大锅菜里要用的吗？对。这有多少斤？三百多斤。三百多斤。我看这边有一大盆呐、啊，超大一盆。我们来看一下这边还是这个，这也是吗？这也是今天要用的啊。全部要下大锅里边。好，准备下肉还是一盆啊，又来一盆。三百斤的肉同时下锅，你看一下，这也是个体力活、啊，老大爷。哇，有没有被震撼到？三百斤的肉同时在锅里，老大一个人在翻炒啊。第一筐啊，看着这边来了，第二筐。看一下这儿，一筐、两筐、三筐、四筐、五筐、六筐、七筐、八筐、九筐、十筐，全部抬到这个大锅菜的旁边了。然后看，又来了一大筐，哇，这个真的一个人搞不定啊，必须得两个人抬着来啊，太重了这个东西。这个白菜下锅之后呢，它要稍微的翻转翻一下，把这个白菜让它下一下水，然后再接着去倒其他筐，要不然的话，这些白菜如果全放进去，它是根本放不下的。看一下，这个是前两筐的白菜，已经就是塌下去了那种感觉。然后紧接着看，又是一筐，再下进去。是是。那不行是吧？你要让那个白菜自己下那个水是吧？对，自己。是对自己反出来那个水。翻出来那个水。啊。白菜熟了，再翻出来，放好了，粉儿粉儿菜滚。啊，是。啊。所以说下下完一筐白菜，要让它停个十分钟，再下另外一筐，对吧？对。啊。累吗？这个？不累。不累啊。我死了哇！<笑>又一筐。第六筐下锅，哎呀，他们这个太厉害了。第六筐，我看还有七、八、九、十、十一、十二、十三，还有十三筐啊。哦，这个就是鸡精吗？鸡精这个什么？大料，鸡精味精，这十三香吗？上面这个，十三香啊！哇，每天用料啊，因为它锅真的大，一千四五百斤的白菜，用料都要用这么多啊！上面鸡精、味精、十三香，下锅，哇，鸡精、味精。第十筐白菜，第十一筐这一筐是大的啊，看一下，哎呦，一个人根本搞不定，必须两个人来。哦，看，这一星基基本上把这个锅给覆盖满了啊。第十二筐啊，妈，看一下，哦，倒进去就满了啊。今天大锅菜里的最后一筐啊，最后一筐下锅，哎呀，已经冒出来了，看，哦，冒出来了，看一下
吃三筐的白菜，一千四百斤，一千四百，一千四，一千五百斤那样啊，还有三百斤的肉，看。我讲说满满一锅，这个是一点不夸张啊！我们从角度看一下，它已经冒出来了，看没有？师傅，老爷子啊，一直自始至终的不停的去搅拌，真的太累了这个活儿。一千五百碗，他们这是，你们这是十多少钱一碗啊，大爷？十元钱一碗，十块，十块钱一碗是吧？啊，环保啊，啊可以。哦，也就是说吃完那一碗不够了，还可以再来盛、啊、第二碗。哎、啊，不吃盛，吃饱不让走。吃饱不吃饱不让走啊！哎、啊，老<笑>师也很幽默啊，不吃饱不让走啊，让你吃饱为止啊。这到最后下粉皮。哦，这个也是大锅菜要用的吗？对，多少斤？哦，这个是蒸的鸡蛋是吧？煎的鸡蛋。煎的鸡蛋，鸡蛋是纯鸡蛋啊。对。哦。鸡蛋下锅，冒煎一锅，这句话形容的就是这样啊，马上就冒出来了。看，这个是什么丸子？肉丸子。肉丸子啊，五筐的肉丸子啊。今天要要炒的这个辣椒酱是吧？对。哇，香红的辣椒，看着就有食欲。一切准备就绪啊，看，单单这样的盛馒头的小筐啊。都两大筐，旁边放的是馒头啊，裹着一个棉被啊，哇，辣椒酱出锅了，哇，好香，喷香喷香的。这个也是免费的吗？免费的。哇，真阔气啊！这也是免费的，这个配着馒头吃绝对的好吃啊！看一下它这边有六盘的菜啊，这个是咸菜丝，这个是给大家准备的这个洋葱，这个是白菜白菜疙瘩，然后这个就是我比较喜欢的黄瓜啊。这个就是一个面酱，这个是也是我特别喜欢的辣椒酱。我待会儿来点这个，来点这个，来点这个啊！你配着这个大锅菜吃，配着馒头，这个蘸馒头是最好吃的。哦，每一桌都会给你来上一瓶，这个是醋啊，醋还有什么辣椒啊，辣椒，每一桌都给你放个醋辣椒油啊。看这一排的过去，一二三四五六七八九十十一十二十三十四。乘以二，二十八，像不像做那个吃农村大席那种感觉啊？啊给你把筷子上桌，辣椒酱啊，醋给你准备好，这边还有餐巾纸，很到位啊，服务的。看，我们就等到十一点半左右到十二点，我们看一下它是一个什么样的场景啊，会不会全部坐满 ？One hour later。我们刚十一点多钟的时候看了一下他这外面吃的摊子啊，再再大家看一下，这会儿刚好十二点整啊，这边是十十四排啊，一十十四桌啊，两排是二十八桌，我们看一下这个场景，空，没有一个桌子是空的啊，一位难求，太可怕了，我们看一下里边啊，这个是排队，排队买票啊。买票是这样，排队，哇哇哇哇！看这里边啊，这里边院子里边也全都是啊。这边是买票，然后前面是打这个饭，我们看一下，它这里边还有啊，里边也有，哇，太火爆了。三个白菜，把卡给他之后呢，给他之后，这词。一会儿吃完再来水桶装没事哈。哎呀，不吃啊，装了。不用续了，我意思这个装了。一碗不够，还可以再续，吃饱为止。嗯、我们在这儿排队买张票，然后尝一尝他们这个大烩菜。卖票的还是一个美女啊！这个收款码一直在提示啊，一直在提示，在这边买票，然后给你一张卡，再拿二十
我们看那边有个牌子上写的啊，我放下。铁锅烩菜十块，冬瓜十块，铁锅炖黄瓜十块，铁锅炖黄焖鸡二十。喂，我要一个烩菜十块的大锅菜，美女。一块十块。对，我给你转钱啊。好的，我们已经付过了，看一下十块，这个是十块钱的大烩菜，然后我们拿着这个票直接往前边看一下啊。哎呦，啊，这大哥也是，哎呦，啊，这个去烩黄瓜烩什么我们不到，我们不要这个，我们直奔主题就要这个烩这个大烩菜。哎呦，这都是在排队等着呢啊。哇，这一大锅，我们刚刚十一点多时候做出来的时候是一满满一锅啊，已经就是冒出来的那种。这会儿的话已经半个小时不到啊，已经下去一半了。哇哇哇哇！看，这师傅一直在盛碗啊。哎。这个卡直接放这儿就可以是吧？好嘞，好嘞，哎，我的一碗，哎，好嘞，哦，十块钱一碗的大烩菜，我们找个位置啊，他们这这会儿没位置，我们看一下，哎呦，找不到位置，你看，这边你看，全是人，哦，我们到里边看一下有位置没有啊？哦。这会儿真的火爆啊！这个是打咸菜的地方，我们看，哎呀，我去这里边也没有，吃个饭真的跟打仗似的。哎呦，哎呀，阿姨刚好来这儿帮我们收拾一下。刚刚上一个几个大哥在这儿刚吃的啊，吃这个烩菜一定要注意不浪费啊，能吃多少咱们就打多少，馒头也是吃多少拿多少。啊、阿姨在收拾啊，收拾完之后我们。尝一尝，十块钱一碗大烩菜，十块钱，管饱啊。然后你不够还可以再盛，但是不能浪费。咸菜也是，看，我们搞点咸菜，搞点这个辣椒酱。哎，我们拿一个小筐子，然后拿点馒头啊。哎，他们这生意太火爆了，我把筐在这儿。这是馒头啊，我们吃几个拿几个。啊，先拿一个吧。他这个馒头还是很大的啊。拿一个馒头，我带大家看一下这个人啊。哎呦，太多太多太多了。好了，看一下啊，我们要了一碗，十块钱一碗，他这个会菜是啊，不够还可以再盛啊，撒出来了一点。看一下啊，我们从我们今天早上八点就过来了。我们看那个大姐在那个屋子里边切白菜啊，太震撼了！一天一千四一到一千五百斤的这个白菜啊，我刚开始不信，后来我真的信了。十三筐啊，十三筐的白菜全部到了这个大锅里。它这个白菜炖的超级烂糊，看这个肉，五花肥肉，嗯。大家不要用碗啊，不要用碗，不要用碗，把碗放回去啊。太香了。要考虑到所有人都能吃得上，我要用碗。他们那边，这里边用的这个辣椒啊，就葱爆辣椒，特别受欢迎啊。刚出锅就被抢完了，我们搞一点，搞一点就是加到馒头里边。哦，这种馒头啊，配的这种辣椒，我觉得我应该可以吃两到三个。看，哇，够味！我先来一口尝一尝啊。啊！嗯。放在下边啊！放在下边有啊，有
。我大家看一下后边那个场景啊，都是来抢这个。刚出锅子的红毛辣椒，好多人都来打。哇，哎呀，把我们都挤的，哎呀，我去，太火爆了，他们这儿，太火爆了。嗯。太贵了，还有这个洋葱，大白菜，粉皮，它这个白菜是。炖的特别烂火，入口即化，炖炖了好几个小时，有点烫。嗯，豆腐。嗯。这次呢，我是我跟我朋友，我我们俩一块儿来的啊。另外，我们又点了一份这个扣碗啊。那老板一直拿这个话，就是扩音筒啊，在那边讲我们的这个扣碗也是特色，一定要尝一尝。我们就来一块这个啊，看这个，哦。好软烂，嗯，太香了，嗯，香而不腻啊，上面一层的那种酱，嗯，太香了。嗯，这个是丸子啊，肉丸子。我前两次吃了吃的时候呢，没有吃这个扣儿，我发现这个扣儿确实也挺好吃啊。看，这个颜色特别好，梅菜扣肉啊，下边是梅菜，哦，配着馒头辣椒酱，绝配。超级软烂，看啥都酱。会、嗯、菜里，我还是最喜欢吃的还是这个白菜。我个人。我个人是不太喜欢吃这个里边那个豆腐啊，我最喜欢就是这个白菜跟这个肉。哦、啊，嗯，贵。
一个馒头我们不够。啊，我再来一个。哎呀，没有馒头啊！刚刚里边只剩最后一个了，被我拿到了。掰开，再来点这个辣椒酱，真的葱爆辣椒真香，这个。哇！我再来一片这个，看，来一片。它这个梅菜扣肉来之后还真的可以尝一尝，真的好吃。看，梅菜扣肉其实最好吃的方法，我觉得就是这样，加馒头。哇！先来一口啊。嗯，香。嗯，我们再来点葱。嗯。太美了！我白天出来拍视频，晚上回去剪视频。深夜啊，我每次剪视频的时候，剪着剪着我就饿了。尤其是看到这种，真的香。嗯，太贵了。好多的粉皮啊，肉，嗯，嗯，有点干，应该是汤。太贵了。嗯。哎呀，好了，我们已经吃饱了。我们最后大家看一下啊，看一下，还是坐无虚。现在是十二点四十分啊，又来了一箱馒头啊，馒头已经没有了，又来了一箱馒头。我们看一下，现在十二点四十五还有多少？哦，只剩有还有多少这？还有一百五十碗左右啊！哇，看，真的火爆。我们看一下。他家味道咋样啊，大爷？好吃吗？好吃是吧？你们经常来吃吗？啊，来了两来了两次了啊。昨天来了，今天又来了。昨天来，今天又来了。味道挺好。挺好是吧？啊，就十块两个。哦，你们一次能吃几个馒头？一个半。一个半馒头。哦，挺好。不多，吃不大了，吃吃一点。管饱完就是不够了，还可以再拿。对。一碗菜就够了。一碗菜就够了啊！它这分量还是很大的啊。这我我白菜都八百多斤。然后五花肉是一百四十斤，能称一千多。大锅菜的灵魂呐、啊，大白菜。嗯
啊，打人带的香嘛，几包的面粉嘞，还还怎么收费？哎，阿姨，我问一下，他这附近有个二波大锅菜是在哪儿啊？哦，就在这前面是吧？阿姨，哦，好，谢谢啊。哎，好，谢谢。你们你们去吃过吗？味道怎么样？人都围好。哦，很多人是吧？中午洗衣店的时候都围一号，围、啊、一号就是很多人排队是吧？啊、是是是。哦，行行，我去看一下。哎，好嘞。啊，大着的啊。看，我们刚进门就看到这么多的白菜啊，白菜都用小推车推啊，看，又来了两两袋啊，他们都是用小推车推啊。我看一下多少，一二三四五六七八。今天这用白菜有有多少斤呢、啊？你们用的？八百多斤。八百多斤的啊？嗯。五。一袋有一百斤左右，看，这今天全部是今天大锅菜里要用的啊，霸气吧！大白菜啊，哇，感觉这白菜好新鲜呐、啊！这菜都都是新鲜的，新鲜的啊！啊，要把这个帮去掉吗？都去掉，洗的干净了点。哇，这感觉都很新鲜的，也要去掉啊！啊，都去掉。这都不要了吗？不要了。嗯，那如果是。养猪的、养鸡的这些应该很好的饲料啊，嗯，都扔掉了，都扔掉了，哎呀，好，第一大盆，这是传统工艺做的，传统工艺做的豆腐啊，这个。你看这个这个豆腐呢、啊，我拿针下，它咸了它都不咸。哦，它就不断啊，不折。哦，对，你看。哦，就是就是。嗯，韧性很好啊。对对对。来，大料下锅。哇，它这个大料啊，够我们家炒菜炒一年的。<笑>没有料不好吃，没有料不好吃啊。爆香大料啊。这个木棍是什么？桂皮吗？对，桂皮啊。全部用上等的五花肉，上等就用油烧过的五花肉。哇，漂亮！确实这颜色好漂亮啊。这传统做法，必须用红烧肉好吃。红烧肉好吃是吧？烧、哦、肉啊！烧好完了，这今天是一百四十斤。嗯。放老抽啊！把这个肉炒上色儿。啊，增香。哦，酱油下锅，瞬间变了颜色啊！看，把肉煸好，放这个大骨头汤。看一下，这边已经切好了，一二三四四盆的白菜啊，到。大锅菜，这锅八七八，这锅我白菜是八百多斤，然后五花肉是一百四十斤，还有豆腐，还有丸子，还有鸡蛋，下这锅菜得有两千多斤，能盛一千多碗。大锅菜，馒头随便吃，馒头管饱。多少钱一碗啊？十块钱。就十块钱一碗，馒头管够是吧？对，菜不够吃，还可以端到碗来，可以再续。哦，还可以续碗。对。哎，这个馒头是。基本上小朋友上学，小朋友一个小朋友聊着，大人带着小朋友基本上免费的，孩孩子不收费。哦，孩子还不收费。对，老年人老年人带着父母来了，两个老年人父母带父母来，吃一碗都行了。哦。对。您是给他送馒头的是吧？对，他家生意怎么样？很好啊，好的很是吧？好的很。哦，<笑>馒头我给他蒸不够了，这个点都。哦，馒头蒸不够、啊，你是专供他家馒头啊？超、嗯、市也有啊，我给他分几次送都一次蒸不出来。哦，分几次送？<笑>啊对。他家生意确实好。啊，先给他送十筐，那会儿还有十来筐嘞。还有十来筐。对。哎呀。现在能卖二十多筐嘞。啊、哦，这个是豆腐，一盆豆腐，这个是鸡蛋，这个是丸子。水焯丸子啊，三大盆，好嘞
，下锅。哇，豆腐！我们刚看那个大爷给我们展示那个豆腐啊，用手拿着摇晃，它也不会松散，然后很有韧劲的豆腐。鸡蛋啊，哦，这个是丸子，哇，漂亮，好干净啊，他们这儿搞的。满满一锅，哈哈，有没有把你给震惊到？看一下，这真的是个体力活啊！尤其是把所有的材料都放进去之后呢，你想把这个锅翻匀，因为它必须要翻，不翻的话，它下面就糊底了啊！真的是一个力气活啊！我们看一下，因为为什么说糊底呢？你看下面就知道了。超级大的火啊，一直在呼呼呼呼的烧着。说它如果是不翻的话，下面很容易糊底的。哦，粉条下锅，这什么粉条啊？红薯，红薯粉条啊，都是他家的吗？馒头都是。哇，这好重啊！你一个人三筐。我们看一下他这个馒头啊，这边一二三四五六七八，这边已经哦一。还有十筐啊！还有十筐啊！哇，这有多少筐？十六呃，十六筐。十六筐，全是他家的馒头啊！是啊。哇，每天都是这样吗？他家？每这玩意少的，这这还没拉完。还没拉完。还有呢。还有，哎呦，每天中午只是馒头。我们看到一二三四五六七八九十十一十二十三十四，这是十五筐啊！哦，这还有一筐，十六筐。哇，馒头中午都十六筐，太霸气了！这边是做好的那个，他们讲叫玉米玉米粥，就是我们讲糊度啊，叫糊度。这边是准备的碗，还有小菜小菜还没有完全上来啊。这个是芥菜疙瘩还是还是萝卜啊？这个是洋葱。哇，大蒜！两个师傅同时在打啊，一个是负责打那个外卖的，或者说就是带走的；一师傅是打在这吃的。哎，这个是放了很多的碗。小卡给你，不要鸡蛋，好嘞，不要鸡蛋，好嘞，啊，不要鸡蛋，不爱吃什么可以提前给老板讲啊。不要鸡蛋也啊，就是他们不爱吃什么给你讲，你就不打什么就行了，是吧？对，啊，尽量满足要求。哦，满足要求啊，顾客就是上帝啊，<笑>不吃什么直接给你不打什么就好了。还有外卖小哥啊，一个美团，一个饿了么啊，看，漂亮的，哦，他们家还有外卖啊，哦，外卖大锅菜，哇，又来一波，一看都是就是在附近上班的工作的啊，门头停了好多的电动车啊。好多都是附近的工人啊，工人大哥。哎哥，你吃吧，你饿过了？没来，没来。啊，来老板，我我我要一份一份啊，一份是十块是吧？十块钱啊，哈。管饱管粥，菜不够吃还可以续碗，还可以续。好嘞，好。对，还有冬瓜，来我们排队去付款买。不够吃还可以盛啊！十一点四十，看一大锅已经只剩这么多了。这是锅大会盛，羊肉。来，我带走，带走，找找菜。啊，这啊这边是带走，两碗白菜
，来，我要一碗。哎，我在这吃呢，要一碗。我一碗大白肉。多来点白菜肉就行，呃，少来点豆腐。<笑>对，不太爱吃豆腐，但是喜欢吃白菜。哦，好嘞。哎。你不想吃，我们可以给大家讲啊！哎，好的，哎呦，好了好了，太满了，好嘞，谢谢，好嘞，哦，好烫啊！我们看一下啊，找个地方坐这儿啊。你看这边啊，它是这边是一个外边客厅，这已经坐的坐满了，我们到里边找个地方啊。哦，我们。在哪儿啊？找这个地方吧。这地方有一个空位啊。十块钱一碗的大锅菜啊，看实惠不实惠？这个地方是打汤的，就是我们刚看到的那个玉米玉米粥啊，糊度。这个也是免费的啊。旁边这个是馒头啊，这箱已经没有了。没没了，没没这边这边有。这边还有，哎呦，热的热的热的，我先拿一个啊，拿一个，哎，那我看，哎，你你你你这里边有热的，哎，这里边热，你不你，哎，我这里拿了我的，哎，啊，然后我们再来点这个，我们用个碟子拿一点这个咸菜啊，这边是咸菜，还有香菜。咸菜啊，它这是过过油的咸菜吧？看，哦，这个是香菜，香菜是怎么吃啊？直接放碗里边吃吗？来一点，然后这个是葱，如果怕腻的话就来点葱啊。行，然后放到我们的小筐里。好，我还是很保守的，他们。都是很多都是拿个三五个，甚至你看这几个大哥拿了好多的馒头，来，他这个是不够，你可以再拿啊，不限量，菜也是不够，你可以再加的。好，我们再来打碗汤啊，玉米粥有好多地方它是呃是白开水或者之类的啊，或者说这是哎呦玉米粥，哦。漂亮，玉米生在有些有些地方可能也卖个两块钱一碗啊，这边免费随便吃。看这边还还是这么多人在排队啊，哈，很多大哥应该是工人。免糊涂毛了。哦，你得小心点，有点烫啊。好嘞，好，我们就先拿这些啊，不够了，我们到时候再去拿。哇，看这大哥直接端了四份啊！你们是从哪过来的？你们是从哪？宿迁，江苏，江苏，江苏宿迁。宿迁离这挺远的呀，五百多公里吧。五百多公里开车过来来这边吃大锅菜啊？<笑>你怎么怎么知道这个地方有大锅菜呢？看那个麦总去哪儿吃？麦总去哪儿吃视频啊？嗯嗯、啊啊！哎，这个影响力还是很大的。<笑>怎么样，味道好吃吗？可以可以可以、啊、可以啊。好的，看一下，我们要了一份十块钱的大锅菜啊。大锅菜现在在濮阳已经是一道城市名片了啊，很多人都慕名来这边吃大锅菜。我刚刚看碰到两个大哥，也是从江苏那边过来的啊。大锅菜，这是十块钱一份然后我刚听老板讲，他是一份就是一一个大锅里边，今天要放了一百四十斤的肉啊，五花肉，有八百斤的，将近八百斤的白菜啊，相当震撼。一个大锅全部盛完，能够盛到一千多碗，一千多碗什么概念？我们待会儿去看一下啊。我们现在先尝一尝这个味道啊。哇，上好的五花肉。我特别喜欢吃大锅菜里面的这个肉跟这个白菜啊，这个白菜炖的特别烂哦，因为它要炖从十一十点多一直到炖到十一点半啊，看，哇，香
。另外，我们还拿了点这个大葱啊，大葱跟这个香菜加进去。哇！大菠菜的灵魂。我自己认为啊，大锅菜的灵魂不是鸡蛋，也不是豆腐，而是白菜。嗯，我上次拍了一个视频，好多人讲哪里有鸡蛋，鸡蛋，它的鸡蛋是这样的，它鸡蛋是蒸的，但蒸的这种块缺这种块。精华全部在这个汤里边啊，嗯，真的香。我刚在门口看到好多，就是附近的工人大哥啊，拿着水杯，穿着工作服直接就过来了，因为他这个是十块钱管饱啊，什么概念？你来上一碗，你不够吃，你可以继续加馒头的话，他那边今天那大哥已经送了十十五箱馒头。一个中午十五箱馒头，哇，这个东西是难以想象的啊！在有些地方，我们看一下在这个环境，它是一个小小小院子，吃搭起来的。看这边人还是很多的，怎么样？他家味道，好吃是吧？<笑>您您的碗呢？我吃的现在，吃你吃吃这碗菜了？哦，吃完一碗，他不是还可以续碗吗？吃饱了是吧？吃饱了，可以，可以<笑>还可以续碗。我刚刚听老板讲了，不、啊、过还可以再续。看一下，哇，我们再最后看一下这个环境，哇，这边也是全部都是人。哦，这边还在排队付款啊。我看一下这边，十一点五十九。好、哦，哇，这一大锅已经快快没有了啊。见底儿了，马上啊！这个，白菜大烩菜啊，这个是。行，我们今天视频就拍到这儿，喜欢的话就点个关注，点个赞，好，再见。看的我都饿了啊！我们今天一定要来一碗啊！看，确实，站在这旁边闻起来很香的，素肉丸子、豆腐、香菜，下面一层的油啊。现在是多少钱一碗，大姐？二十，二十是吧？二十一碗啊！来到山东菏泽曹县啊，最火的杂烩菜，看到没？这家是不是超级火？这家？对，这是我们曹县的著名的。曹县著名的这个杂烩菜是吧？对。啊，超级多！你看这门口全部都是车。现在是上午的十一点十九分钟啊，啊，已经开始排队了。我们看一下。大哥这个做法啊，大哥是不苟言笑啊，不爱讲话，啊，每次打个招呼之后，看你一眼也不回答。因为下雨啊，这会儿外面下好大，然后这边前面铺一个这样的地毯，防止地滑啊。我们看一下，杂烩菜。哦，撒上一点那个葱，葱丝，小车推过来，待会儿你们就见识到那个场面了啊！一直盛，一直盛，就不停的盛啊！十一点二十五分，我带大家还一下，看一下这个环境啊！十一点二十五，这边已经坐了好多人，都在这等着啊！你看他们每个桌上都没有，他在这等着是怎么回事呢？他们会待会儿推着小推车，看啊。我们看一下，这已经，这个已经是装好一推车，他们推着小推车，你直接到你位置上，然后你直接端就行了。啊、这一锅出锅之后，一直不停的盛啊，一二三，一二三四五六七八九十十一十二，这一桌子放十二个啊。好，出发了啊。跟着
阿姨的这个小推车，看一下他们这边的烩菜有多火爆啊！看，三碗，我们看这一推车多长时间能能能就是封完啊？看一下。自己自己直接上手端了啊，两碗，像不像吃大席的那种感觉？嗯，到了之后直接菜上桌，看一下啊，没有了，一分钟啊，一分钟不到，十二碗全部搞完，这边啊，这边你看，这边都还在等着，你看这边也是都在在等着。哎，厉害吧？我们绕了一圈啊，一分钟全部端完。紧接着下一锅，嗯，这边还继续盛着呢。看得我都饿了啊！我们今天一定要来一碗啊！看，确实，站在那旁边闻起来很香的。素肉丸子、豆腐、香菜，上面一层的油啊。现在是多少钱一碗，大姐？二十是吧？二十一碗啊。下面放香菜，香菜。看大哥一直是不停啊。我们看他这个锅盛完，下一锅怎么做啊？我给大家拍一下详细的过程，它里面到底都有什么东西？跟濮阳的大锅菜有一拼啊！濮阳大锅菜也是相当厉害。不过它这个锅的话，论大小的话，跟濮阳比的话稍微逊色一点。当然他们这边模式不一样，人家这边是直接你坐在那儿，直接给你端过去，一碗二十。濮阳大锅菜是一碗卖十块，馒头免费。他们这边没有馒头啊，大饼，有烧饼，烧饼你自己单独去买。马上十二碗。又搞定了啊！一二三四五六七八九十十一十二，十二碗。其实它这一锅盛个十二碗，十二碗二十四碗。哦，还可以加汤，应该搞个哇，素肉啊、哦，它不是完全盛完再放啊，素肉。这刚刚加的是豆腐。哦，用个勺子尝一尝咸蛋，不够了，再来哦，加点葱，四。哎，我们这这个小推车已经推进去了啊，我们看一下这个小推车能不能？哎哎哎哎哎，哎呦，已经端完了，一分钟不到全部端完，看。但是那边还有好，还有还有很多没有的啊！这边，哎呀，太火爆了！要一碗二十的。哦，您您是自己拿了个饭缸来打来打的？经常吃他家的烩菜吗？好吃，好吃是吧？好吃。多少钱一碗啊？你要的？我要两二十的。也是二十的啊。这是加的豆腐啊，豆腐、豆腐芹菜，然后加汤往里边，把汤加进去。这个是煮的，煮的高汤啊，应该是。然后加这个是什么？肉。豆腐干再加丸子，再加什么？芹菜，再加什么？这个是煮的牛肉吗？木耳，牛肉还是羊肉？不知道。再撒一把葱，然后就是姜末，哦，再来一勺秘制的汤。我不知道是不是秘制的汤啊，再来一勺汤，哦，再来一勺，这个是煮的肉应该是，哦，炸
的酥肉，不知道不知道这个是炸的什么？这个是什么啊，师傅？说什么？鸡爪是吧？牛肉啊，炸的牛肉是吧？这个是炸的牛肉，然后是加入盐。师傅还要尝一尝咸蛋啊，还有小勺子，搅拌一下。又来了两筐的素炸的那个牛肉啊！啊，又来了两筐，他们这生意真好啊！其实他们这些应该绝大部分都是已经已经是熟的啊，熟的，但是需要在这个滚烫的热水里边再稍微的加热一下，让它浸泡一下那个水啊，等吃起来会更。入味一些，再尝一尝那个咸蛋，尝两次之后应该没问题，就可以出锅了。再加点盐，然后再加点盐，好，出锅。这个是当地的一个老大娘要的，直接带了一个的饭缸。哇哇，好多呀，给的，哎呦。这肯定是，肯定是老顾客啊！这又是一个老顾客，两桶饭缸啊，给你打包带走。好，又一车，两个车交替着啊，这个小推车推过去啊，我们看一下这次。几十几十秒能搞定。啊，这个还不让端呢，还要先紧着里边。哦，先紧着里边。有没有吃大虾？哎呦，小心小心，还是很烫的。五碗，五个人，中午只有二十的，全部是二十一碗，中午没十五。一小推车啊，一个小屋里边全搞定。他们是这样啊，他们付款，我给大家讲一下他们怎么付款。你做了之后呢，他们会拿一个收款码，这老儿子，然后他们就你直接把那个款扫给他就可以了。哎呀，太火爆了！我们来一碗啊！哎，我们直接坐在这找一个位置就好了。行，谢谢，也不用给他付钱啊。待会儿他们有专门拿了个二维码来给你让，让你付钱的。二十一碗的杂烩菜啊，我们再去拿个馒头啊。他们旁边，我们看一下啊。啊，今天下雨啊，那我们过一下。今天下雨，看这两个小推车还在这等着，还没有出锅。他们这边是有这个辣椒。来点辣椒，这个辣椒诱人。稍微来点辣椒，哇，看这辣椒也漂亮啊！我们来点加辣椒，然后他这边我看一下，哎呦，一个手还拿不完。我们看一下这是什么？这是馒头，我们再要拿一个馒头吧。一个馒头放筐里，馒头是多少钱一个？五毛一个。五毛一个啊，行。我们用一个馒头，然后弄了点辣椒啊，这个东西一定要配点辣椒吃啊，喂辣椒吃，少点什么？哇，我已经饿得咕咕叫了啊，肚子里边。今天早上没吃饭，中午来上一碗大烩菜啊。哦，二十一碗。我先我先尝口汤啊。我看刚那个师傅在做的时候，已经也尝了两次汤，我们也尝一尝，到底味道怎么样？还行，不算太咸，刚好符合我的口味。加点辣椒进去啊！哎呦，好嘞！嗯、其实这种辣椒放到馒头里边。夹起来吃也是很香的，哇，香！哦，我们
搞一个馒头，然后我们看一下这里边都有什么啊！我先大家看一下，芹菜，这是唯一的青菜啊，芹菜，木耳，然后就是豆腐。素肉，我刚问了老板一句，我说这个是什么素肉？他讲的说是牛肉，我们不知道是不是牛肉啊。这个好像也是牛肉，只有这几种吗？哦，我刚看到好像还有丸子啊，但是我这里面没有啊，一个丸子也没有吗？有。我这里边没丸子，一丸子没有。没有，我刚刚明明看到他们放的有丸子啊，我这锅里边可能它是没有放，没有丸子啊。但是这个牛肉，卤的牛肉啊，还是蛮大的，超大一块，看啊，我尝一口。嗯是牛肉啊，应该是牛腩，哇，超级的香，又一块，还牛肉还很多啊，你看，哇，这个牛牛腩煮的还很软烂，用点馒头。哇，香辣香辣啊！这个不是牛肉，反正这一口没有吃到牛肉，面疙瘩一样，还是个面疙瘩。又是一个面疙瘩，这个不是肉，这是肉啊！来口汤。那一片刚才吃的那个是羊肉啊，哇，够味儿，辣椒很辣，它里边牛肉确实是很多啊，二十块一碗，好几块牛肉，这又是一块夹起来看一下啊，肥瘦相间的牛肉啊，啊，入口即化，超级软烂。这个我吃了两块，确实这个里边没有吃到肉啊。嗯，嗯还有一块，看、啊，中间是偏硬的，但是它外边。外边还好，外边是煮软了。嗯。
有一块。牛肉还是很多的，这个是羊肉，这里边这块，这是牛肉，牛羊肉。剩下的就是芹菜跟豆腐啊，不过它这个味道确实可以啊，这个汤熬得很好。我们之前喝了好多次这样的汤，它会很咸，但是它这个不咸啊，而且还很鲜。刚我看老板他其实中间尝了好几次，也是对这个味道啊要求还很高的，尝几次然后味道可以了才可以出锅。木耳，嗯，嗯，还是很香的。这个是牛肉，好多块牛肉，这个应该不是肉。走，吃到最后我们发现一个丸子啊！我吃的像是羊肉这个，可以。丸子有点偏咸，啊，不行。我们最后再来看一下啊，他们这个人气真的超级火爆。从门口这个地方你看，两个桌子坐满了人，这边也是坐满了人。来，你坐这儿吧，大爷，我吃完了。我们给大爷腾个地方啊，他这个真的是一味一味难求啊。哎，不吃，我们也吃完了，然后我们出去。哎呀，他们这个生意真的太火爆了！我去，这个也是，全部都是人啊，一个空位你都找不到。要想吃饭，还提前要找个味道啊，找个位置。这么多馒头，馒头是五毛钱一个啊，人超多，辣椒酱，很好吃。行，我们也出来了啊，这个是山东菏泽曹县。讲第一排第一名应该是，应该应该没有没有人反对啊，我估计他们这个确实很火爆。